तो देखिए स्टूडेंट आइसोमेरिज्म के बारे में समझते हैं आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना इन विच मोर देन वन कंपाउंड हैज सेम केमिकल फॉर्मूला लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे यानी एक ऐसे फिनोमिना जिसमें हम कोई भी केमिकल कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकें लेकिन उनका जो केमिकल फॉर्मूला होगा ना वो सेम रहना चाहिए तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसे फिनोमिना को ही हम आइसोमेरिज्म कहते हैं ठीक है अब जो केमिकल कंपाउंड है ना अगर हम उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर बना दें बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द एटम्स ठीक है तो उसके आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं इस केस में आई के अकॉर्डिंग उनके नेम्स डिफरेंट हो जाएंगे और याद रखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से वहाँ पे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा और यहाँ देखिए जो आइसोमर्स जो नाम है वो आइसोस और मेरोस से ओरिजिनेटेड है जिसका मतलब होता है इक्वल पार्ट्स और ये सबसे पहले जो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जैकोब बर्जीलियस 1830 में उन्होंने ये फर्स्ट टर्म मेंशन की थी मतलब 1830 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जो ये कंसेप्ट है आइसोमेरिज्म अब देखिए हमने कह तो दिया कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं लेकिन उन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया जाएगा उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है आइसोमर्स जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं एक पेंटेन है देखो पेंटेन है तो उसमें पाँच कार्बन है और उसके अंदर ट्वेल्व आपके हाइड्रोजन्स हैं क्या करूं मैं इसका जो कार्बन है उसको अलग अलग जगह शिफ्ट करना शुरू कर दूं अब इससे होगा क्या केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में भी क्या जाता है चेंज आ जाता है और इसी प्रोसेस को ही हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती हैं उस केमिकल कंपाउंड की जिनका डिफरेंट नेम होगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी उसी को ही हम आइसोमर्स बोलते हैं अब देखिए कुछ होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर हम टाइप्स की बात करें स्ट्रक्चर में क्या होता है आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप दिया गया है ठीक है या फिर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हम क्या करते हैं उनको डिफरेंटली लिंक कर देते हैं यानी एक तो हमने चेन में कर दिया फिर उसको हमने नीचे एक एक सेकंड कार्बन पे अटैच कर दिया फिर हमने थर्ड कार्बन पे अटैच कर दिया तो इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएगी जब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे ना वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह से इनको कंबाइन करने की बात कर रहा हूँ इसके बाद जैसे कि आपके पास चेन आइसोमेरिज्म है चेन में देखिए जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ये आपके पास चेन है अब इसमें ब्रांचिंग आ गई जो ये लास्ट वाला कार्बन था वो मैंने सेकंड कार्बन यानी सेकंड यहाँ पोजीशन पे अटैच कर दिया तो एक नई स्ट्रक्चर बन गई नया नाम और नई इसकी प्रॉपर्टीज फिर मैंने क्या किया एक और जो ये कार्बन है लास्ट वाला इसको सेकंड वाले कार्बन पे अटैच कर दिया तो ये स्ट्रक्चर बन गई और इसका नाम है नियोपेंटेन यानी आपको अगर बोल दे कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है ये चेन स्ट्रक्चर है ठीक है और ये ब्रांच की कौन सी स्ट्रक्चर है आइसोपेंटेन क्यों क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पे अगर एक ब्रांचेज आ जाती है उसको हम आइसोपेंटेन या आइसो फॉर्म बोल देंगे कोई भी ठीक है ना अब देखो मान लो क्या हो सेकेंड कार्बन पे एक ऊपर और एक नीचे दोनों तरफ ब्रांचिंग आ जाए इसको हम बोलते हैं नियो और ये पांच कार्बन वाला है तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन तो यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट आर द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन देखो पांच कार्बन है सबसे पहले तो हम इसको सीरीज में अटैच कर देंगे फिर क्या करेंगे जो ये लास्ट वाला कार्बन है इसको उठा के सेकेंड कार्बन पे अगर हम अटैच कर दें तो देखो कार्बन भी पाँच है और हाइड्रोजन भी इसमें क्या है सेम के सेम है लेकिन इसका नाम अलग हो जाता है प्रॉपर्टी अलग हो जाती है अब मैं और क्या कर सकता हूँ जो लास्ट वाला कार्बन है इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर दो तो यह क्या हो जाएगा एक नई पोजीशन बन जाएगी इसको हम नियो पेंटेन बोलेंगे इसकी नई प्रॉपर्टी है नया नाम है अब आपके पास मान लो हेक्जेन की पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ हेक्जेन आंसर क्या होगा फाइव ठीक है सबसे पहले चेन हो जाएगा फिर आइसो हो जाएगा अब देखो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे किया तो इसका टू मिथाइल पेंटेन ये नाम हो जाएगा अगर मैं थर्ड कार्बन पे कर दूँ तो थ्री मिथाइल पेंटेन अलग नाम हो गया यहाँ देखो जो लास्ट के दो तो कार्बन है उसको मैंने सेकंड थर्ड पे जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन और मान लो एक ही कार्बन पे मैं ऊपर और नीचे पेस्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन तो इसकी जो हेगजेन है इसकी सिर्फ पाँच ही आइसोमर्स और पाँच ही पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी तो ऐसे ही नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने का भी क्वेश्चन आ जाता है हिट एंड ट्रायल आप बना बना के देखो और उनका यूपीएससी के अकॉर्डिंग है ना नाम लिखो अगर नाम सेम आ रहा है 
तो आइसोमर्स नहीं है नाम डिफरेंट है तो डेफिनेटली आइसोमर्स हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी होता है इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं क्यों देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आप काउंट कर लो यहाँ पे कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको एल इसी वजह से इसका नाम क्या है प्रोपेनल लेकिन हम क्या करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की रीअरेंजमेंट कर दे जैसे ये जो सी डबल बोन्ड हुआ है इसको जो ऑक्सीजन है इसको हम यहाँ अटैच कर दें और हाइड्रोजन को यहाँ भेज दें तो आपके पास क्या बन जाएगा एक टोन बन जाएगा जिसका नाम है प्रोपेनोन एसीटोन तो यहाँ से क्या है फंक्शनल ग्रुप चेंज करने से एक नया आइसोमेरिज्म भी बन जाता है आई होप आपको ये जो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा इससे कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैंशन करके